Este dibujo que ves atrás mío ha causado controversia estos últimos días. Por si no lo sabes, están comparando el dibujo de Toyotaro contra los de Murata, el que hace One Punch Man. Sé que he dicho esto con anterioridad, pero no sé quién carajos empieza, pero ya comienzan a atacarse entre comunidades. Pero la verdad es que sí, este dibujo de Toyotaro está muy bien. Tenemos esos detalles de las manchas, las, la parte de la boca, el paladar, pero no entiendo la necesidad de pelearse por quién dibuja mejor, o sea, ya se cansaron de pelearse entre sus historias, ahora ven la mínima cosa que pasa para tratar de causar discordia o qué carajos. Yo no veo a nadie diciendo que Oda dibuja mejor que tal persona, porque bueno, eso sería muy difícil porque sus dibujos son muy raros, pero, o por ejemplo, Kishimoto ya le está ganando a tal, o que esto que el otro, ¿por qué la necesidad? Solo son dibujos de diferentes autores. Ningún anime, ningún manga, ningún mangaka se está peleando con otro para ver quién dibuja mejor. Es más, me parece genial que cada mangaka mejore a la hora de ir dibujando poco a poco. Toyotaro dibuja bien, sí, pero en este video se ha lucido. Toriyama también dibujaba bien en sus momentos. Tiene ciertos paneles que son hermosos. Murata Sensei está a otro nivel, es cierto, dibuja muchísimo mejor. Pero tampoco vas a dejar los dibujos de Murata como si fueran oro y esto mierda, porque no es así tampoco. Ambos dibujos son muy buenos, cada mangaka tiene su estilo de dibujo único y lo hace genial. Es más, hay mangakas que empezaron dibujando relativamente normal, como por ejemplo en paz descanse Kazuki Takahashi, el que hizo Yu-Gi-Oh! Y tú vieras cómo se dedicó, trabajó para mejorar y vieras sus últimos dibujos... Estás viendo cosas totalmente diferentes. Kazuki mejoró de una forma infinitamente superior a lo que él solía hacer. ¿Y al hacer eso significa que lo está haciendo por dibujar mejor que otros mangakas? No, lo está haciendo porque quiere mejorar y ya. Es más, creo que si se si hubiera puesto así un par de añitos más y tal vez no se nos hubiera ido, podría haber alcanzado a Murata en nivel de dibujo, que obviamente es brutal. En conclusión, esperemos que algún, algún día dejen de pelearse por cualquier estupidez. Y ojo, obviamente yo esto se lo digo a ambos fandoms, porque a mí me guste más Dragon Ball no significa que estoy atacando al de One Punch Man, ambos se dicen cosas el uno al otro. Aquí el problema es de los dos, no importa quién empezó, los otros están respondiendo de una manera igual y eso es como dos niños peleando, y no está bien. Espero que te haya gustado este video, si opinas lo mismo que yo, agradecería mucho que lo compartas para que le llegue este mensaje a más personas, y también dejes tu opinión en la bandeja de comentarios. Cuídate mucho y espero que tengas una bonita semana. Chao, chao.